সৌমিত্র চ্যাটার্জির সেরা সিনেমা দেখতে হলে আজই ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ জিন্দের মহারাজ ভাস্কর সিং ছয় মাস হল মারা গেছেন তার দুই পুত্র বড় কুমার শঙ্কর সিং সিংহাসন তারই প্রাপ্য আর ছোট কুমার উদিত সিং এখন মুশকিল হয়েছে উদিত সিং সিংহাসন চান তার মতো অত্যাচারী মানুষ রাজা হলে প্রজাদের দুর্গতির সীমা থাকবে না শঙ্কর সিং এর অনেক দোষ আছে তিনি মুদ্রাবল লম্বট অলস গান বাজনা নিয়ে থাকেন কিন্তু উদার হৃদয় এবং প্রজাবৎসল তাই রাজ্যশুদ্ধ লোক রাজা হিসাবে শঙ্কর সিং কে চায় বাবু সাহেব দু দুবার অভিষেকের আয়োজন করা হয়েছিল কিন্তু উদিত সিং চক্রান্ত করে ঠিক অভিষেকের আগে শঙ্কর সিং কে উধাও করে দেয় আগামী পূর্ণিমার দিন আবার অভিষেকের আয়োজন করা হয়েছে আমি নিজে দিন রাত পাহারায় ছিলাম কিন্তু গত সোমবার এসো এসো সরদার আমার ভাই এসছে আমার ভাই উদিতকে স্বাগত জানাও জানিস উদিত সরদার আমাকে মদ খেতে বারণ করে আচ্ছা তুই বলতো উদিত এরকম একটা আনন্দের দিনে অমৃত খাবনা তুই কি খাওয়া হম এই রুদ্রযুগ না রুদ্রযুগ উদিতকে সিরাজ যা তোমরা এখন যাও আহা আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো আমার ভাই যাও লাগে ভোরে নোরে নোরে নিকে লাগে তোরে নাজ ভরে কার সিংহান থেকে আমদানি তাই নাকি কেমন বুঝলাম উদিত একটা কিছু মতলব করেছে আমি সারা রাত দরজার সামনে পাহারা দিলাম কিন্তু সকালে ঘরে গিয়ে দেখি শঙ্কর সিং উধাও হয়ে গেছেন সারা ভারতবর্ষে তন্ন তন্ন করে খোঁজ করা হয়েছে কোথাও তাকে পাওয়া যায়নি শেষকালে এলাম এই কলকাতা শহরে শুনেছি এখন এই বড় দিনের মরসুমে সব রাজা রাজবাড়া রেস আর পোলো খেলতে এখানে আসেন হঠাৎ ক্লাবে আপনাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম অবিকল শঙ্কর সিং এর মতো চেহারা আপনার মানে আমাকে শঙ্কর সিং সাজতে হবে সব কথা শুনুন বাবু সাহেব এবার যদি অভিষেক বন্ধ হয় তাহলে আর শঙ্কর সিং কে রাজা করা সম্ভব হবে না উদিত সিংহাসন পাবে তাই আমার অনুরোধ অভিষেকের কথা দিন আপনি চিনতে আসুন তারপর আমি শঙ্কর সিং কে খুঁজে বার করবই আমি রাজি আমি রাজি নই আপনার এই প্রস্তাবে আমার মত নেই দাদা দেখুন এসব জাল রাজা টাজের সাজা অনেক বিপদ এই বিপদের মধ্যে আমি আমার ভাইকে ছেড়ে দিতে পারি না এত ভয় বাঙালি জাতের বাবুজি 
এসব নিয়ে আপনার সাথে তর্ক করতে চাই দাদা শোনো আমি যাই না তোর বৌদি কিছু সে তো আমি জিজ্ঞেস করব তার আগে তুমি কিছু বলো বলছি তোমার মত বাবা তুমি বুঝবে না না জানি সে কথা কত বিপদ আহা রাজু কি সুগুরু তেমন আছে কি সুখা রাজু চাচল কি জানি সেখানে যে কত কোন কিছু শুনলে আমার চেহারা খারাপ করতে দেবে এটা ভাগ্য করা আলুর বস্তা পৌঁছে আছে সঙ্গে একটা অন্য মালও আছে ঘোড়ায় ঝিন্দ রওনা হলো আচ্ছা তাল্লা তালে ফিরে এসেছে উদিত মঙ্গল বাহন তোমাকে হাজার বার বারণ করেছি তুমি আমার নাম ধরে ডাকবে না ও তোমার সাই ভুল হয়ে গেছে তা তো কিছুদিন সহ্য করতেই হবে অন্তত যতদিন না ঝিন্দের গতিতে বস না যা হোক তা তো দু বেলা সেলাম টুকবো কিন্তু বান্দার বাচ্চা সর্দারটা ফিরে এসেছে সঙ্গে আবার একটা নিউ এসেছে চলে ওদিক কুমার সাহেব বুড়ো বয়সে তুমি একটা ছুকরি কে নিয়ে চলে যাবে আর আমি জোয়ান মধ্য হয়ে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো পথ ছাড়বে কিনা নিশ্চয়ই ছাড়বো তার আগে একবার তোমার পেয়ারি কে কিন্তু কি সুন্দর চেহারা সত্যি বাবু ময়ূর বাহন রাজবাড়িতে তোমাদের দেশ সত্যি খুব সুন্দর সরকার মনে হচ্ছে আবার সেই প্রাচীন ভারতবর্ষ ফিরে গেছে হ্যাঁ বাবুজি দেশ আমাদের সত্যি সুন্দর কত লোকের বাস এখানে ঝিন ঝড়া মিলে প্রায় সাত লক্ষ উপজীবিকা শিল্প তাছাড়া আমাদের দেশ মীরার ভজনের জন্য বিখ্যাত ঘরে ঘরে এর রেওয়াজ ও 
ওই পাহাড়গুলো আমাদের রাজ্যের সীমানা এরপরেই ঝড়া শুরু শঙ্কর সিং কে যদি খুঁজে না পাই উদিত কে সিংহাসনে বসতে দেব না সিংহাসনে উদিতের চেয়ে আপনার দাবি কোন অংশে কম নয় আমার দাবি আপনি সুস্থ আছেন জেনে কুমার উদিতের এত আনন্দ হয়েছে যে অভিবাদন করতেও ভুলে গেছেন সর্দার উদিতের জন্য একটু গরম শরবতের ব্যবস্থা করে দাও কি করবো উদিত ডাক্তারের মানা নইলে আমি একদম দিতাম না দরকার নেই তুমি কি একা এসেছ ময়ের বাবন এসেছে বাইরে আছে বাইরে কেন লজ্জা কিসে ভেতরে আনলে তো পারছে আমি এটা চলে সে কি হয় কাল বাদে পরশু অভিষেক আপনার সঙ্গে অনেক পরামর্শ আছে বসুন সর্দার উদিত কি বলে শুনো বলে কে আমি উদিত সকালবেলা মদ খাওয়া সত্যি সত্যি ছেড়ে দিলে ছোট কুমার আর ময়ূর বাহন শক্তিগড় দুর্গের দিকে গেছে শক্তিগড় হ্যাঁ আচ্ছা সর্দার তুমি বলেছিলে এর আগে দুবার অভিষেকের আয়োজন করা হয়েছিল আর দুবারই উদিত চক্রান্ত করে শঙ্কর সিংকে সরিয়ে দিয়েছিল কি করে মেয়ে মানুষের লোভ দেখিয়ে একবার তাকে কাশ্মীরে পাওয়া যায় এক আর্মেনিয়ান মেয়ের সঙ্গে আর একবার লখনৌতে এক বাই জিত হয় হুম আচ্ছা এবার তো এমন হতে পারে যে তারা শঙ্কর সিংকে এই ঝিন্দের মধ্যেই কোথাও আটকে রেখেছে তা কি করা হয় স্টেশন মাস্টার নিজে দেখেছেন মহারাজ শঙ্কর সিংকে এক ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে ট্রেনে উঠে 
স্টেশন মাস্টার হয়তো উদিতের দলের লোক সর্দার উদিত নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে আমি জাল তাহলে ও প্রশ্ন করবে কেন আমি কি স্টেশন মাস্টারকে গ্রেপ্তার করলে জানতে পারা যাবে না তাতে শত্রু পক্ষ সতর্ক হয়ে যাবে আগে অভিষেকটা হয়ে যাক महिमयी रानी श्रीमती कस्तूरी बर सेवा ग्रहण करें तब कृतार्थ हईब मद खाईना मान आगे अवश्य प्रचुर खेत सबाई दिए अतिथि <laughs> राजधानी जरूरी क्या रही क्या कल कर दिन आज के विश्राम दिन झड़ुआते 
लाल घोड़ा नीब ना सदा घोड़ा चाहिए जेदी छे तुम शेषे अपनी अपना घोड़ा दिए दिले सत्यरकारी क्या बाकी जीवन आनंद आसो शांति आसो सब कुछ महाराज देखो भीषण जलाधन कर पावना शास्त्री व्यवस्था करते हैं अच्छा चंपा भाई एक क्या कर ले तुम्हारे दूजे दिए दी कम एक लोक के खोज खबर ने शक्ति घर पाठिए मयूर बहन ताके एम मेरे जो लोकता बोध है बाँचे ना मयूर बहन के धरे आने लगे भय तो बुझेना भय कथा नय मयूर बहन के घाटाले जो भेतर सब कथा फाँस कर दे राजागिर पोषा हमें स्वाधीन मानुष हो मेचे थकते चाहिए बंदी है तुम्हारा जाओ हमें तो एका थकते दाओ रुद्र रू तुम जाओ सर्दार देवान जी खूब सवधान थकते गुप्त हत्यार आशंका आशे गुप्त हत्यार राजा हवा तो अनेक सुख देखे महाराजे जय हो बोलो चिठी आ महाराज अच्छा तुम एन जो पर आज रात एक बार जो बेरोते हैं रुद्र रूप कृष्ण भाई लिखे रानी कस्तूरी भाई आज रात अपेक्षा कर महाराज के शुद्ध विपद रक्षा कर महाराज नई च 
চলো আজ রাতে শহরটা দেখে আসা যাবে এখানকার মেয়েরা তো খুব স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করে আগে হ্যাঁ পর্দা প্রথার প্রচলন বিশেষ নেই মেয়েরাই নিজে নিজে স্বামী পছন্দ করে না হ্যাঁ রে বাংলাদেশে কবে যে এরকম হবে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় আর এই উলু খাবে যে প্রাণ যায় সবার একই অবস্থা এখন এই রাত্রিতে সত্যি ঘরে যেতে হবে তারপর ছোট সেই কি চাই বুঝো কিছু জিনিস কিনবো निवेदन जमीदारी सम्प्रति हरिण और अनेक शिकार कर महाराज অন্যান্য বৎসরের মতো এবারও যদি শিকারে আসেন তাহা হইলে কৃতার্থ হইব তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে তুমি এখন যেতে পারো হ্যাঁ মা শুধু একটা কথা তার দাঁতে জিজ্ঞেস করা আছে যারা রাজ সিংহাসনে বিদেশি বাদলকে বসায় তাদের শাস্তি কি এটা কি হম আমাদের মহারাজ কৃপা একটা জায়গা ভোগ করি এটা তারই প্রতি রাজনুগ্রহের যোগ্যতা তোমার নেই হয় নেই তোমার জায়গির আমি বাজে আপ্ত করবো না তবে দেখা আমাদের হবে মোহর মহান সেদিন আমাদের শেষ বোঝা পড়া হবে নিমন্ত্রণ নেওয়া কি উচিত হবে বিপদে ফেলতে পারে কি পেয়েছো কি তোমরা আমাকে এমনি করে এসে অপমান করে যাবে আর আমি অন্তর মলে ঘোমটা দিয়ে বসে থাকবো না যা হবার হবে আমি যাব ব্যবস্থা করো ইয়া এই কথাই তো আপনার মুখে শুনতে চাই দেওয়ান কালী শঙ্কর রায় বংশধর আপনি জিন্দে এসে যদি কারো সামনে মাথা হেট করেন তবে তার রক্তের অপমান করা হবে দেখো সর্দার আমি তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি তোমার যদি কিছু বলার না থাকে আমার পূর্বপুরুষের নাম তুমি নেবে না বাবুজির বলে একটা বিয়াত আজ বিশেষ ভালো নেই আমি পরে কথা বলবো আমি পড়ি তুমি শুনি সত্যি শ্রী দেবপাদ মহারাজ শঙ্কর সিং এর চরণে কস্তুরী বায়ের শতকোটি প্রণাম সেদিনে সে অল্প সময়ের জন্য দেখা কিন্তু মন সেই মুহূর্তটাকে ধরে রাখতে চাইছে সব সময় আপনি সেদিন বলেছিলেন আপনি যদি রাজা না হয়ে সাধারণ মানুষ হতেন আপনাকে ভালোবাসতাম কিনা উত্তর হয়তো ঠিক মতো দিতে পারিনি আজ বলি আপনার মধ্যে যে ঐশ্বর্য দেখেছি তার কাছে ঝিন ঝাড়োয়ার মতো শতরাজ্যের মনিমুক্ত ম্লান হয়ে যায় 
গর্ব হয় ভাবতে এই ঐশ্বর্য একা ভোগ করবো আমি প্রতীক্ষায় আছি আবার কবে দেখা হবে কাল আসা সম্ভব কি তিনি চুপি চুপি রাতের অন্ধকারে सम्भव नीजे एक दिन जानते भावी से दिन क्षमा करते उदित संगे आरामा समस्त मतलब बांचाल कर दिए त्रिविक्रम सिंह मे चंपा बी करते मयूर बाहन गर्दानार दाम ना थे क्योंकि त्रिविक्रम सिंह जमायर गर्दानार दाम निश्चय आज बोझा दिन आस देवान শুধু তাই নয় আমি যা বলবো তা শুনলে আপনি স্তম্ভিত হবেন জিন্দের তৎকালীন মহারাজ দুর্যটি সিং নিঃসন্তান ছিলেন অনেক পূজা অর্চনা করেও কোনো ফল হলো না শেষে বংশ রক্ষার জন্য তিনি নিয়োগ প্রথা অবলম্বন করলেন কি প্রথা নিয়োগ প্রথা বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা হলো মহারাজের শেষ পর্যন্ত পুত্র সন্তান হলো কিন্তু আসলে সে সন্তানের পিতা দেওয়ান কালীশঙ্কর রায় शकर सिंह उदित 
আমরা ভাই আমরা জ্ঞাতি যা কিছু করবার এখনই করতে হবে ময়ূর বাহন গুপ্তপথে ঝড়ো আগে চেয়ে রানীকে চুরি করে আনতে গুপ্তপথের সন্ধান মহুর বাহন জানলে কেমন করে আমি বলেছিলাম চলো আমি রাজ্য চাই না কিচ্ছু চাই না শুধু তুই কস্তুরিকে ছেড়ে দে এখন তা হয় না বাঙালিটাকে শেষ করি বঙ্গালী বঙ্গালী
श्रद्धा আমি এখান থেকে স্টেশনে চলে যাব রাজবাড়ি তার ফিরে যেতে চাইছি না অভিনয়ের পালা তো শেষ হয়েছে রানীজিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝড়ায় পৌঁছে দেওয়া চাই নইলে কেলেঙ্কারি শেষ থাকবে না তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি সব শুনেছেন হ্যাঁ আমি তাকে সব বলি ঝিন্ডা ঝরোয়া সমস্ত মানুষের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি অভিনয় তোমার শেষ হয়েছে কি দরকার ছিল এসবে বলো এক সুন্দর জীবনের স্বপ্ন তুমি আমায় কেন দেখালে এ জীবন সুন্দর হবে করতে তুমি তাকে সুন্দর করে তুলবে মাফ করবেন আপনার ঘোড়া তৈরি বাবু সাহেব সৌমিত্র চ্যাটার্জির সেরা সিনেমা দেখতে হলে আজই ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ